onesho lilopita kwenye mimi enapo lipo na amani najua kila kitu kati yako wewe na naomi nenda ukamuone demo wako tumalize tukule kule hospitali habari yake ishio utanionyesha leo wapi ulipopata pesa za kwenda kununua simu ya gharama sana sijafanya chochote ambacho mzazi yeyote anampenda manani hajawahi kufanya hauoni kile ulichotengeneza kizo gani mzee amekuwa akija nyumbani na pesa zisizo kwa na kikomo yeye anampa pesa mwanao mtoto wangu anampa kitu gani dogo sogea kipande hivi acha kumboela mdogo wangu njoo Oyo mdogo wangu. Leo hii umeamoni letebi mkubwa wako, si ndio? Nisamee blaza, mimi sikuwa na jinsi. Wewe. Mama, mama. Wewe. Oh, hivi wewe unajua uchungu wa kuzaa kweli wewe? Na kuuliza wewe kijana. Hemu mshauri ubi mkubwa amshe popo kabla sijamfanya kitu cha ambacho sijamfanya mwanamke yoyote yule. Mama. Mama mambo ndio mimi nitaongea na Niki lakini na wewe mkanye mwanao. Niki, Niki huyu ni kama mama wako. Naomba umheshimu. Nenda chumbani. Hivi yani, hivi unajua mpaka leo hii nimetoa heshima ngapi kwa wanawake? Unajua? Alafu hakuna kitu chochote ambacho nimekipata kupitia hizo heshima ambazo nimezitoa kwa wanawake. Hivi wewe kijana, bado nakuuliza. Uchungu wa kuzaa unaujua? Unaujua wewe? Wewe utakuwa hujazaliwa na binadamu wa kawaida. Sijawe kukutana na kijana. Mama, naomba uende. Mimi nitaongea na nini? Naomba uniache nimuonyeshe. Ukome kumpatia mtoto wangu pesa zisizo na kikomo. Njoo nikuonyeshe. Na kuambia hivi. Sogea nikuonyeshe. Wakati mwingine tena urudie kufanya hivi ulivyofanya. Nitakuripoti polisi. Naomba muondoke. Acheni nimfundishe adabu. Mama, naomba muondoke. Nasema hivi, ngoja kwanza nimfundishe adabu. Huyu kijana anaonekana hajazaliwa na mwanamke. Light angekuwa amezaliwa na mwanamke kama mimi, basi angeingia. Mama, 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 mama tafadhali naomba muondoke. <laughs> Ni kijana wa aina gani aliyekosa adabu kiasi hiki? <laughs> Wewe ndio kunifundishia mtoto wangu tabia mbaya kila siku. Mama, Unampa pesa zisizokuwa na kikomo, kitu gani kikubwa ambacho wanakupatia yeye? Mama, naomba muende kuambia kuanzia sasa ukome kama umekutana na wamama wengine, basi aka kwa bado sijafanikiwa kumhoji nasikia kuna mtu ameka kizuizi asione na mtu yoyote inamaanisha aliyemtuma ndiye aliyeweka kipingamizi mm yeah. na wasiwasi huyu mtu ana mamlaka kumzidi mimi nafanyaje sasa
baba yake hawezi kufanya hivyo anaweza lakini angenitafuta kujua kulikoni kwa haraka haraka inaonekana kwamba hajui chochote kilichomkuta mwanaye Dad. Oh. That's good you are here. Simu yako haipatikani. Ah, itakuwa mtandao. Kwaewan, usiende tena kazini wala hospitali mpaka nitakapokuambia. Kwa nini? Anataka kuwa is out there. Hatujui ni nani. Na ni hatari sana kwa kwa. Baba. Mimi nimesha sema tangu jana. Siwezi kuacha kwenda hospitali. Hata iwe jana. Nimesahau kukuambia kwamba hili sio ombi. Najaribu kuangalia maisha yako sana. I think nina maamuzi kwenye hiyo pia. Hii sombe tu mdogo. Hospitali lazima niende. Bora rekachiwa. Na kibaya zaidi kesi imefutwa ni kama hamna kilichowahi kutokea. What? Yes. Kwa nini? Ni nani ambaye amefuta hiyo kesi? Hatujamjua bado. Na ndio maana nakwambia kwa sasa hivi unatakiwa kubaki nyumbani. Usitoke ni hatari sana kwako. Niache nifuatilie. Paka nitakapokuambia kutoke ndio utatoka. Amejua saa ngapi? Nusu saa hadi saa lilopita kitu kama hicho. Najua alipo. Steve, Steve. Steve, uruhusi kwenda kukua jumisha kwa mba. Steve! Na bahati sana bro. Unge fly inge kwa smart. Samani, nilikuwa na muulizia Glory. Pole sana kaka. Pole nini? Ukimwona mwanaume anamtafuta mwanamke wake mu ndani hotelini, basi kagundua anaibiwa. Na mimi mwenyewe nipo peke yangu mu ndani. Mimi nipo peke yangu mu ndani. Samani.
Glory. Steve, nilijua lazima uje. Tucheze kama mchezo kama mwisho. Fumbo. Mimi ni kitu natamani ungekuwa nacho. Hawezi kukipata kwangu. Lakini umewapa watu. Mimi ni nani? Nahitaji sana, sana msada wako kwa hindi. Hmm. Mina dhani hakuna mtu atakuwa nani ya kumuwa Steve. Huu itakuwa huyu huyu glory. Na hiyo bastola atakuwa maipata wapi? Bastola mbuna hapa kupata same nyingi tu. Hmm. Brian ya nayo. Ataniambia inasoma jina gani la mmiliki. Okay. Sasa unataka mimi nikupe msaada gani? Wa. Nachi jua mimi ni lazima atakimbia saa hii Afrika. Ndio nataka kuongea naye kabla haja. Safiri. Atafutwa airport. Yes. Dan Handi mapot. Tu. Tembe tembe basi. Sona kaa kaa mpweke hivyo. Bwana mimi kwa leo kwa kweli si handi mapot. Wewe nenda tu. Acha mimi ngoja ni 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 nifanye mpango wa kumfuatilia huyu binti. Ni muwe mwanangu kisa mwanamke? Ndi kwa nauliza tu kupata wakika. Apana. Mbibo utaniambia nika kuelewa. Kwa ni naume ametembea na wanaume wangapi? Kwa kikisha tu, kisa sikinatimia. Wewe siyo naomi, na mimi sideti na naomi. Na siju ya patu na jadiri nini mwiba. Ila kama ni uyo mesi wako, sudui mesi. Endelea nae. Ila mimi na wewe, basi.
Sawa. Umekuelewa. Lakini tomba kitu hiki kimoja. Na umekiamka tutajadili hili swala. Tutajua kama tutaendea na plani au la. Lakini naomba basi wende hospitali ukakae na Naomi. Maana na isi Joseph anaweza kumfanya kitu chochote kile kibaya. Hmm? Una uhakika mke wako ameshaondoka? Ndio. Okay. Lakini kwa nini wewe usingebaki kutuachie sisi? Wewe ni nani kwa naomba? Rafiki yake. Wazazi wake wana taarifa. Maana Steve alikuwa akiwatafuta sana. Mm. Kwa kweli nimejaribu kumtafuta babake, sijampata baba. Mimi ni babake na Steve. Naomba namba yako. Ah. Uh, Nimeleta ulinzi kidogo. Kwa sababu bado hatujajua ni nani alitaka kumua Steve. Na hatujajua alikuwa na dhamira gani. Na Na ni mtu wa karibu sana na Steve. Kwa tuna hofu pia na usalama wake. Uh, umefanya jambo la maana sana. Asante. wamesema anaendelea. Aliamka lakini alikuwa kwenye maumivu makali sana. Kwa hiyo wakaona bora tu wampumzishe. Kwa nini asingempa dawa maumivu tu? Ana alergy nazo. Kwa hiyo wakaona tu bora amlaze. Sawa. Sisi tunakwenda. Tutamwacha huyu bwana pale mlangoni. Kwa hiyo sio na wasiwasi wote kuhusu usalama na kadhalika. Sawa. Sulaco sio ngeni. Bitu mshai kuona na wapi. Mimi mwenyewe ngeni, lakini sikumbuki nimekuona wapi. Nadhani. Labda. Ya usijaribuza pole. Wiki boku. Kole. <coughs> Umejua kuzuga baba. Ah, mimi sijazuga pale. Ndicho ongeni sahihi kabisa. Yes. Kwamba umemwekea mlinzi asi wawe? Yes. Unajua ni bora kumlinda adui unimjua kuliko kumtafuta adui sio mjua. Na huni tutaka naye tutakompaseti. Yatakwisha tu. Yeah. Pointi. Na ukizingatia kwamba tushamjua rafiki yake. Just a matter of time. Tutajua siri zote anazosijua. <laughs> Upo sahihi. Hivi ni seto na kunisomo.
samani kwa usumbufu kuna siku nilikuja hapa kumuuliza girlfriend wangu sijui utakuwa nikumbuka Unaje shingabe? Siku kwa chia hela yote. Kwa nini? Kama kuna chia hela, siwezi kukukumbuka. Na kweli nikukumbuka. Okay. I see. Uh, the thing is Nina girlfriend wangu kuna siku ali aliagiza uba. Ikamleta hapa. Sasa amepata ajali kidogo na siwafahamu kabisa ndugu zake anaitwa Naomi unafahamu mimi ni mchumba wake Bibi, leo unipeleki mazoezi? Mbebe ba tutu wako kupeleki. Steve. Vivian. Hame kutuma Brian. No. Ok, Naomi ya nendele aji. Bado, haipo vizuri. Ndiyo wani kwa hapa, na tafutu ndu uzaki. Kakake yu mwomu ndani, na animesha mwambia kila kitu, ila ataki kuenda kumuona. Sijuwa migumbana. Karibu, umepajua aje hapa. Karibu. Karibu. Ndogo, nenda hapa. Elimbo na ingia mageto ana ume afu na diachia tu fresh baridi ya nini ata uogopia uwa ni chukuli apo asindi yo. Ah, mi ni mchumba kina ume ni. Nita kumwaga ubongo leogo. Ivo na leo amani nita kumwaga ubongo. Yen nita kumwaga ubongo. Ah, mi ni kuna taka. Ni amni ele. Basu etu lia po. Sinakuuliza? Mbona nilisha mwambia baba wako kila kitu? Nataka kumfunga nina. Kwa hiyo mmeshaza kumwona mimi ndio mwizi wa familia. Mwelezea yoyote ninayoyafanya. Sasa hivi fanyeni yenu na fanya yangu.